வணக்கம் நான் உங்கள் அனந்த கண்ணன் இது உங்களுடைய அனந்த கண்ணன்ஸ் டெக்னாலஜி சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வீடியோனுடைய பேக்ரவுண்டை ஈஸியாக எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் க்ரீன் ஸ்கிரீன் பேக்ரவுண்டில் ஏற்கனவே எடுத்த ஒரு வீடியோவில் அந்த பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களால் ஒரு அழகாக இமேஜ் வைக்க முடியும் அல்லது ஒரு வீடியோ வைக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு எடுத்த ஒரு வீடியோவில் அந்த பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு பெரிய ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வர முடியும் மிகப்பெரிய ஃபால்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் இதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் வீட்டில் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் மேட் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா க்ரீன் கலர் கிளாத் என்ன இருக்கோ அதில் ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களால் பேக்ரவுண்டை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அடுத்த மாதிரிதீங்க வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் முதல்ல பிளே ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க சர்ச்சில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கைன் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி டவுன்லோட் பண்ணுங்க நான் ஏற்கனவே கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ண உடனே என்னோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ப்ளஸ் சிம்பிள் அப்படின்றது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணவே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரேஷியோவில் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் வேணும்னு சொல்லி கேட்குது நான் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு நைன் அப்படின்ற ரேஷியோவை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணவே பார்த்தீங்கன்னா கைன் மாஸ்டர் அப்ளிகேஷனோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டியது மேலே மீடியா அப்படின்றது பாருங்கள் இந்த மீடியாவை கிளிக் பண்ணிக்கங்க மீடியாவில் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றது பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க இதில் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கிற மாதிரி இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க செலக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு மேலே டிக் மார்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இது முதல்லேருந்து வர்ற மாதிரி இந்த ஏரோ மார்க்கு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ முதல் ஸ்டெப்பு நம்ம செஞ்சாச்சு இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேயர் அப்படின்றது பாருங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கங்க மேலே மீடியா அப்படின்றது பாருங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கங்க இப்போ நம்ம வீடியோனுடைய பேக்ரவுண்டில் எந்த ஃபோட்டோ அல்லது வீடியோ ரன் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை முதல்ல நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் ஒரு இமேஜை கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றது நான் இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணவுடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜை டச் பண்ணுங்கள் டச் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு வர மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு மேலே பாருங்கள் டிக் மார்க் இருக்குது இதை கொடுத்துருங்க இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பேக்ரவுண்டில் எந்த இமேஜ் வரணுமோ அதை செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த லேயர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கங்க திரும்பவும் மீடியா அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கங்க இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் பேக்ரவுண்டில் எடுத்த ஒரு வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க இப்போ நான் ஏற்கனவே எடுத்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் பேக்ரவுண்டில் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய க்ரீன் ஸ்க்ரீன் மேட் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆனதுனால வீட்டில் இருக்கிற க்ரீன் ஸ்க்ரீன் கிளாத்தை வச்சு தான் இந்த வீடியோ நான் எடுத்துருக்கேன் இப்போ இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள் இந்த வீடியோ இங்கே வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்பவும் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொண்டு வரேன் அதில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க இந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு இருக்கிற மாதிரி உங்கள் வீடியோவை கொண்டு வந்து இப்போ நான் சென்டர் பண்ணி ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் இப்போ நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஸ்டெப்ஸில் இங்கே கீழே பாருங்கள் குரோமோ கீ அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த குரோமோ கீ அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அங்கே ஏற்கனவே டிசேபிள் இருக்குது இப்போ எனேபிள் பண்ண உடனே என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ எனேபிள் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ மீதி இருக்கிற சின்ன சின்ன க்ரீன் டாட்ஸை எடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் மெதுவாக இந்த மேலே இந்த ரெண்டு கோசர் இருக்குது பாருங்கள் இது ரெண்டு ஆப்ஷனுமே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் லைட்டாக அந்த க்ரீன் டாட்லாம் இல்லாத மாதிரி உங்களால் மாற்ற முடியும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனையும் பயன்படுத்தி நீங்கள் பொறுமையாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழகாக நீங்கள் அந்த க்ரீன் டாட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் உங்களால் கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா இன்னும் ஒரு சில க்ரீன் டாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் க்ரீன் டாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த பாருங்கள் டீட்டெயில் கவ் அப்பட
இப்போ கொடுத்துட்டு இந்த முதல்லேருந்து வர்றதுக்கு இந்த ஏழு மார்க்கை கொடுத்துருங்க இப்போ உங்கள் வீடியோவை ப்ளே பண்ணுங்கள் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம மாற்றியாச்சுங்க பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக மாற்றியாச்சு நம்ம என்ன இமேஜ் நினைக்க வணக்கம் நான் உங்கள் அனந்த கண்ணன் இது உங்களுடைய டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஒரு யூடியூப் வீடியோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலியமாக இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவையான இமேஜ் பேக்ரவுண்டில் கொண்டு வந்தாச்சு இதே மெத்தடில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தேவைப்படுற வீடியோவையும் பேக்ரவுண்டில் கொண்டு வந்து வைக்க முடியும் தேங்க்யூ வெரி மச்